J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule. Charlotte, est-ce que déjà tu vas bien Coucou, bah écoute, ça va très très bien, je suis très contente d'être là. Donc... Merci Merci beaucoup <rire> d'avoir accepté mon invitation. Euh, L'idée dans tout ça, c'est qu'on voit un peu ensemble la bonne vibes et la bonne ambiance dans la création de contenu, prendre du plaisir dans tout ça, parce que c'est ton expertise aussi, prendre du plaisir dans, dans sa vie professionnelle. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi qui tu es, ce que tu fais, comment tu t'es lancé, etc. Alors, euh, donc déjà, je m'appelle Charlotte, j'ai 27 ans, euh, je suis indépendante depuis euh, deux ans et demi environ, bientôt trois, ça passe vite. <rire> euh, et euh, donc, je suis community manager, slash content manager, donc, euh, donc j'aime bien tout ce qui est stratégie de contenu et tout ça. Euh, je me suis lancée donc après des études de droit. Donc, ce qui n'a absolument rien à voir <rire> avec, euh, avec ce que je fais actuellement. Donc, euh, donc je me suis formée toute seule. Et puis, euh, et puis voilà, je suis très contente de m'être lancée là-dedans. Je suis très épanouie dans ce que je fais. Je pense que je suis beaucoup plus épanouie que si j'avais continué dans ma voie euh, du droit euh, de l'époque. Donc, euh, donc voilà, euh, ma, ma petite présentation. <rire> Toi et pour ton business, est-ce que tu appliques également la, la stratégie de contenu ou tu le fais également dans le cadre de ton travail pour les clients ou toi aussi au niveau de ton business il y a, il y a une stratégie que tu as pensée que tu as réfléchie et si oui du coup quelle est ta stratégie si tu veux nous la dévoiler aujourd'hui et euh, du coup un peu ton rythme de publication puisque ben, je le sais autant que toi euh, créer du contenu ça peut prendre du temps et euh, quand on a beaucoup de contenu généralement euh, on essaie de trouver le bon rythme pour être sûr de, de pouvoir un peu euh, pallier à tout ouais. Alors, donc, bah forcément, moi aussi, euh, moi aussi je l'utilise. Euh, alors, c'est un peu particulier parce que j'ai commencé sur un compte Instagram et après, euh, j'ai un peu séparé deux choses. C'est-à-dire que euh, j'ai séparé la création, enfin, vraiment euh, mon expertise euh, création de contenu. Euh, j'ai créé un tout nouveau compte il n'y a pas si longtemps. Donc, là-dessus, euh, je suis sur euh, trois publications par semaine environ. Euh, je n'ai pas encore les articles de blog, mais ça va arriver parce que je trouve que c'est important d'avoir un, un gros contenu et ensuite des plus petits contenus sur Instagram. Donc là, ça va arriver bientôt. Et, euh, et c'est vrai que l'autre compte que j'avais avant, je l'ai un peu laissé à l'abandon. Donc, <rire> c'est toujours les, les cordonniers les plus mal chaussés. Euh, je l'ai un peu laissé à l'abandon, celui-là. Mais euh, maintenant, euh, sur donc, mon premier compte, je parle plus de la vie d'entrepreneur et tout ça. Et, euh, et c'est de là que j'ai fait un podcast. Donc, je suis plus sur le podcast, on va dire. Mais je ne me suis pas mis de, de rythme, un rythme précis à suivre. On va dire que voilà, je suis plus régulière sur mon nouveau compte euh, et à trois publications euh, par semaine, du coup. Et du coup, pourquoi cette séparation Tu en, en ressentais le besoin par rapport à, à des limites dans la communication Tu n'arrivais pas à aborder toutes les thématiques Parce que c'est vrai qu'en fait, généralement, on commence avec un compte et après, on, je, enfin, en tout cas, c'était dans mon cas, je me sentais un peu limitée dans les thèmes que je pouvais aborder, dans les stories que je pouvais faire, etc. Et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, est venue l'idée du deuxième compte. Toi, est-ce que c'est le cheminement que tu as fait également de ton côté ou pas du tout C'était juste un choix plus stratégique, mais qui n'a rien à voir avec ça ben, disons que euh, c'est surtout donc l'année dernière je, je commençais à j'avais l'impression que je m'éparpillais un peu j'avais envie de parler euh, bah, de tout l'aspect euh, entrepreneuriat hein, quand on est indépendant euh, la vie qu'on peut avoir euh, et tout ça euh, les réflexions qu'on peut avoir et aussi j'avais quand même envie de continuer sur bah, euh, mon expertise on va dire et donc j'avais l'impression que ça faisait un peu fouillis et je me suis dit bon on va séparer les deux donc euh, oui c'est un peu stratégique euh, je, je pense euh, j'ai moins envie de me prendre la tête sur le compte euh, où je vais plus parler de ma vie d'entrepreneur. Voilà, je n'ai pas envie de m'imposer un cadre précis. Par contre, j'avais envie de continuer à rester, à avoir, à avoir un bon cadre sur l'autre, tout, tout l'aspect Instagram, création de contenu, tout ça. Donc voilà, j'ai voulu séparer les deux choses pour avoir deux choses complètement distinctes. Euh, potentiellement, sur le compte euh, où, euh, où je parle d'Instagram et tout ça, c'est un truc où je n'ai pas trop envie d'attacher à ma personne. Par contre, l'autre, oui. Donc, euh, voilà, je me suis dit, on va, on va séparer les deux. Ça va faire peut-être un, peu euh, un peu plus carré, je ne sais pas. Donc, euh, donc oui, voilà. C'est un peu plus clair quand on, a, quand on a un peu un personal branding à côté et que mmh. les gens puissent un peu s'identifier à nous. D'ailleurs, moi, tu vois, je ne le savais pas du tout, mais on a presque exactement le même parcours. Et mmh. en plus de ça, tu viens de rajouter juste une petite cerise sur le gâteau puisque tu as fait du droit et moi aussi. Et c'est une des raisons pour lesquelles aussi j'avais abandonné. Donc effectivement, je trouve que c'est bien tu vois, de, de, de scinder parce qu'il y a une identification qui est beaucoup plus forte. Euh, toi, dans ton contenu, c'est vrai qu'au-delà de partager un peu ton quotidien, etc., il y a quand même 
euh, un point assez mindset que moi j'ai pu voir. Euh, quelle est la place toi, du mindset au sein de ton business, mais également dans la création de contenu Est-ce que c'est quelque chose euh, qui a réellement de l'importance au quotidien Ou est-ce que tu veux communiquer dessus parce que tu sens que les entrepreneurs, les freelances, etc. ont besoin d'entendre ce genre de choses Je pense que euh, le mindset, c'est vraiment... Enfin, de toute façon, ça fait... Ça fait partie de, de, notre, de notre vie d'entrepreneur. C'est vrai que bah, si nous, on n'est pas bien, si on ne se sent pas bien dans notre tête, ça, ça va se ressentir. Et, et bah, forcément, derrière, le, les résultats qu'on va avoir euh, vont être peut-être un peu moins bons parce qu'on va être un peu euh, bah, voilà, euh, chargé mentalement, si je peux dire ça comme ça. Donc, euh, donc je pense que c'est important. Et euh, notamment dans la création de contenu, parce que euh, je pense qu'on a tendance à se mettre un peu trop la pression sur, ce que, euh, sur, sur tout ça et déjà sur ce que font aussi les autres je pense qu'il faut arrêter de trop euh, <rire> de trop regarder euh, ce que font les autres tout le temps et de se dire mon dieu mais euh, c'est trop bien ce que fait telle ou telle personne oh là là euh, mais il faut absolument que je fasse pareil non en fait il faut, faut arrêter d'être euh, obsédé là-dedans là et euh, se focaliser sur soi-même, sur ce qu'on a envie oui, je et, et, et pour moi, c'est hyper important de ne de pas, euh, voilà, de, de, de pas toujours regarder ce que font les autres. Alors, je pense que c'est important aussi de, de regarder pour s'inspirer. Mais il voilà, faut faire la part des choses. Euh, il faut arrêter de, surtout de se comparer. C'est vrai que tu vois, généralement, les, les gens, ils se disent... Euh... De toute façon, en fait, un tel m'a dit qu'il fallait que je publie cinq, cinq fois par jour, donc je vais publier cinq fois par jour. Il y a un tel qui m'a dit, ah, mais il y a cette règle-là d'algorithme à respecter, donc on va le faire. Après, tu vois, il y a tous les trucs de tendance qui arrivent, donc on se dit, il faut que je suive la tendance. Et au final, au fil des comptes, on se perd au milieu de tout ce contenu-là. Et en fait, on, on perd surtout aussi en, en personnalité, puisqu'on va avoir tendance à, à faire un peu comme tout le monde. Et c'est un peu ce qui est en train d'arriver, malheureusement, en ce moment, tu vois, d'avoir un peu tous euh, les, bah, les mêmes thématiques, euh, les mêmes publications, euh, les mêmes rythmes également, tu vois, tout le monde va publier à 18h parce que tout le monde sait qu'à 18h, les gens sont dans les transports. Enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça qui font qu'au final, on voit un peu la création de contenu comme un poids et pas comme euh, juste du plaisir. Et alors que toi, c'est vrai que tu vois, on, on ressent euh, qu'il y a vraiment beaucoup de créativité, beaucoup d'originalité dans tout ce que tu vas dire. Et moi, quand j'ai vu ton contenu, c'est vrai que je me suis dit, elle ne publie pas pour publier. Elle publie parce qu'elle a vraiment quelque chose à dire et qu'elle a un message à transmettre. Euh, Est-ce que c'est vraiment ça que tu ressens Et quand tu te dis, je n'ai pas envie de publier, tu ne vas pas te forcer. Ou au contraire, tu vois, tu as une organisation qui est tellement bien ficelée que tu anticipes en fait ces, mo ces moments un peu de, de down, parce qu'on ben, en a tous. Euh, et tu te dis, de toute façon, c'est publié, c'est programmé, ça va sortir et moi, je reste dans mon coin. Ou c'est vraiment beaucoup, beaucoup de feeling dans ton contenu je pense qu'il y a un peu des deux dans le sens où j'essaye d'être un maximum organisé parce que je, je pense que de toute façon pour être régulier un maximum c'est ce qu'il faut être s'organiser un maximum euh, mais si vraiment tu en arrives au point où euh, ça t'angoisse de publier ou de prévoir ton contenu je pense qu'il faut aussi savoir prendre du recul et ne pas se se forcer quand on n'en a vraiment pas envie. Maintenant, je pense qu'il faut faire la différence entre j'en ai pas envie parce que là, j'ai la flemme et que je procrastine et la vraie pas envie, <rire> tu vois. Donc, euh, je pense que pour les, les, petites, voilà, les petites flemmes comme ça, c'est très bien d'être bien organisé, de prévoir à l'avance son contenu, de, euh, voilà, de faire euh, tout un tas de, de choses pour pouvoir être régulier. Maintenant, si vraiment tu sens que tu n'en as vraiment pas envie, je pense qu'il faut aussi se poser les bonnes questions derrière et se demander pourquoi tu n'as pas envie de publier. Tu vois Il y a une vraie connaissance de soi en fait dans la création de contenu, mine de rien. Plus, plus le temps passe et plus je fais d'interviews et plus en final je me rends compte que euh, dans le contenu réellement, ce qui va passer, c'est déjà de un, notre personnalité, mais surtout notre énergie, tu vois. Euh, de savoir un peu quelle, quelle est notre manière à nous de nous rapprocher des gens et de ne pas juste publier sur Instagram ou sur TikTok ou sur LinkedIn et d'attendre que les gens viennent à nous. Il y a aussi un travail ici qui doit être fait euh, pour avoir une bonne communication. Euh, quelle est selon toi la bonne méthode, stratégie pour créer du contenu sans bah, se fatiguer, sans en avoir marre, euh, sans se dire « mon Dieu, mais je n'ai pas du tout envie ». quoi tu vois Parce que c'est vrai que généralement, en fait, la création de contenu, elle est vraiment perçue comme un fardeau et comme une obligation, alors que il y a quelques... Alors, 
En 2023, je dirais qu'effectivement, oui, c'est une obligation de créer du contenu, alors qu'avant, tu vois, c'était juste un plus dans les stratégies d'être un peu différent. Aujourd'hui, tout le monde le fait, donc c'est limite une case obligatoire. En prenant, en tenant compte de cette obligation-là, euh, comment faire pour se dire, bah, ok, tu sais quoi, ça va être un moment de kiff et je vais juste aimer ce que je fais et euh, juste ne pas traîner la patte Je pense que déjà, il faut se poser la question, quel format me correspond vraiment quel type de contenu correspond vraiment Parce qu'en effet, on peut voir partout, il faut faire euh, tel type de format, tel type de truc, euh, les Reels, on entend partout, bon, bref. <rire> euh, mais est-ce que toi, ça te correspond vraiment Parce que, euh, par exemple, tout bête, euh, tu n'as pas envie de te montrer, bah, tu ne vas pas faire des vidéos YouTube, par exemple. Tu vas plutôt faire un podcast. Donc en fait, je pense qu'il faut euh, complètement adapter son... son son contenu et ses formats et ou, ou, ou aller sur des canaux qui nous correspondent avant tout. Et je pense que c'est ça qui va faire qu'on va durer dans le temps. Alors déjà, c'est bien d'avoir une stratégie, de créer sa stratégie en amont forcément parce que c'est de suite beaucoup plus facile. Mais du coup, quand on crée sa stratégie, il faut, faut vraiment se poser cette question-là. Et pour moi, une stratégie, tu ne dois pas t'adapter à la stratégie, c'est la stratégie qui doit s'adapter à toi. Et donc, c'est comme ça en fait que je vois le truc. C'est... En, en faisant marcher ta créativité et en faisant des formats qui te correspondent, je pense que tu en as forcément moins marre que si tu t'imposes un truc qui ne te va pas. Quoi. Oui. Tu vois. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il y a autant de stratégies qu'il y a d'entrepreneurs, parce qu'on ne peut pas juste copier ce que fait le voisin et espérer que ça marche de notre côté, puisque en fait, ça ne nous ressemble pas et ce n'est mmh. pas nous. Euh, Qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens euh, qui se disent telle personne, elle publie deux à trois fois par jour, donc je vais faire la même chose. Il y a vraiment des dictats euh, contenus où les gens disent qu'il faut absolument publier tous les jours sur LinkedIn, sur TikTok, sur Instagram. Il faut être tout le temps en fait, euh, au taquet. Et limite, en fait, les gens devraient faire que ça dans le, de leur vie puisque ben, ça prend quand même du temps. Qu'est-ce que tu aurais à répondre à ces gens Est-ce que c'est obligatoire déjà Est-ce que c'est stratégique également puisque ben, on va envoyer plein de signaux aux, aux algorithmes Est-ce que d'un côté, ce n'est pas juste se tirer aussi une balle dans le pied et perdre aussi euh, l'engagement qu'on aurait pu avoir dans la dernière publication Comment ça se passe un peu tout ça Quelle est ta vision par rapport au rythme, au nombre, etc. Ben, je pense que déjà, il faut arrêter de croire que c'est parce que tu vas publier tous les jours que, <rire> que, ça, que ça marchera mieux. Euh, certes, tu peux aller plus vite en publiant tous les jours, mais est-ce que tu veux aller plus vite ou est-ce que tu veux que ça dure dans le temps Déjà, première chose, parce que c'est bien beau d'avoir d'un coup une illumination et de se dire, vas-y, je publie tous les jours, je suis trop à fond, mais ça va durer quoi Trois mois Et puis après, ça va te saouler, tu vas en avoir marre et tu vas laisser tomber. Donc, c'est peut-être pas la peine. C'est plutôt un marathon qu'il faut voir. Il faut y aller à son rythme. Et je pense qu'il faut aussi être réaliste sur ce qu'on est capable de faire. Au niveau du temps, au niveau des ressources qu'on a... Euh, de la motivation qu'on peut avoir. Donc, pour moi, non, ce n'est pas en publiant tous les jours que ça va fonctionner, c'est en publiant un rythme qui nous convient. Si le rythme, c'est euh, une fois par semaine, eh ben, c'est une fois par semaine, mais au moins, tu tiendras sur la durée et tu seras là tous les jours. Alors, oui, comme je disais, en effet, si tu, si, si tu, publies, si tu publies tous les jours, tu, tu seras plus visible. Maintenant, le but, c'est d'être dans le temps et de perdurer, on va dire. Donc, euh... Ouais. Est-ce que selon toi, c'est aussi une source de pression pour les gens de se dire « je dois être là tout le temps, tout le temps, tout le temps ». C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai déjà entendu des gens me dire « mais Marine, en fait, je n'ai pas le temps de créer des stories Instagram, euh, de créer des stories à la une qui vont être stratégiques pour pouvoir vendre et après ça, publier euh, que ce soit des carousels ou des réels ». Et en fait, gérer tout le reste à côté, est-ce que pour toi, le, la pression numéro un face au contenu, c'est vraiment euh, le nombre ou c'est juste en fait les gens euh, que tu accompagnes par exemple qui ne connaissent juste tout simplement pas la stratégie et qui se disent de base, en fait Instagram, normalement c'est facile. Instagram c'est gratuit, Instagram tout le monde peut créer du contenu, tout le monde je prends une photo, voilà je la publie et puis ça va marcher. Euh, est-ce que tu, tu penses qu'il y a vraiment une... Euh, une surdimension je dirais de la réalité d'Instagram d'aujourd'hui ou c'est vraiment juste en fait les gens qui se mettent la pression tout seul en mode je dois être là tous les jours quoi. alors déjà je pense que il euh, y a une chose qu'il faut euh, bien avoir en tête c'est que par exemple il n'y a pas que Instagram dans la création de contenu donc si tu n'es pas à l'aise avec Instagram bah, tu peux très bien trouver autre chose pour créer du contenu 
déjà. Donc, je pense que si tu es sur Instagram, c'est parce que... Enfin, si tu as envie d'aller sur Instagram, c'est parce que, de base, tu aimes bien ce réseau social et que tu aimes bien partager là-dessus. Maintenant, y a, je trouve qu'il n'y a aucune obligation. Il y a toujours... Il y a plein d'autres moyens de faire. Donc, voilà. Après, euh, pareil, la pression... J'en parlais avec une amie il n'y a pas longtemps. On n'opère personne à cœur ouvert. Donc... <rire> Je veux dire, si demain, on décide de prendre du recul parce que ça nous fait du bien de prendre du recul et qu'on n'a pas envie de publier, bon, bah, c'est pas grave, ça, personne va mourir parce que tu ne vas pas publier pendant tant de temps. Euh, en effet, je disais que la régularité, c'est important. Et je pense qu'en effet, c'est important. Et puis, comme tu disais aussi, maintenant, la création de contenu, bah, c'est oui. presque obligatoire. Je pense aussi, je suis complètement d'accord avec ça. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi remettre les choses dans leur contexte euh, et dire, voilà, bon, oui, mais maintenant, j'en ai eu marre. Bon, ben, bah, Arrête, prends du recul, juste ne te mets pas la pression. C'est quoi justement ces, ces signes où vraiment, euh, tu vois, parce que c'est vrai que généralement, les gens, ils arrêtent à partir du moment où ils en ont vraiment, vraiment ras-le-bol, où c'était trop, ils ont trop créé, ils n'ont plus de créativité limite. Tu sais, ils ont l'impression d'avoir été pressés comme un citron et il n'y a plus de jus qui sort. Euh, quel est selon toi les, les premiers signes où vraiment, il va falloir commencer à prendre un peu de distance avec les réseaux, avec la création de contenu, euh, même que ce soit... On parle d'Instagram beaucoup ici, mais ça peut être n'importe quel réseau social ou même si vous créez des articles de blog. Quels est selon toi, vraiment les premiers signes où tu dis hm, « Ok, là, je vais peut-être ralentir le rythme parce que je sens que je tire un petit peu. » Est-ce que toi, tu l'as déjà vécu de ton côté Et si oui, euh, comment tu l'as euh, appréhendé Et si ce n'est pas le cas, est-ce que toi, tu connais des gens qui ont trop tiré sur la corde justement par rapport à cette création de contenu alors, je pense que, comme je le disais tout à l'heure, un des premiers signes, ça serait déjà quand on devient complètement obsédé par les autres, qu'on n'arrête pas de se comparer et tout. Je pense que là, c'est important de prendre un peu de recul aussi euh, là-dessus. Euh, et je pense aussi quand vraiment, ça devient une angoisse, une profonde angoisse. <rire> Où euh, je dis non, non, mais là, aujourd'hui, je dois créer du contenu, mon Dieu, c'est horrible. Enfin bref, voilà. Je pense que là, c'est aussi un signe où bon, il faut quand même un peu euh, prendre du recul. Euh, moi, personnellement, je l'ai connu. Euh, comme je disais, l'année dernière, j'ai fait une pause, du coup, c'est là où j'ai décidé de séparer un peu euh, les trucs parce que pff, je, je, ça m'angoissait de créer du contenu. Pourtant, c'est mon domaine. Ça m'angoissait pas pour mes clients, mais ça m'angoissait pour moi. <rire> Donc, euh, je me suis dit, bon, voilà, après tout, personne ne va mourir si j'arrête. Euh, je prends un peu de recul avec ça et, euh, et voilà, et ça va bien se passer. Donc, je pense que il faut, euh, voilà, à partir du moment où ça devient trop une grosse angoisse, il faut, encore une fois, je pense que la, le, le nerf du truc, c'est vraiment se poser les bonnes questions. Pourquoi ça t'angoisse Pourquoi ça t'en est à ce moment-là Est-ce euh, que euh, c'est parce que vraiment tu as une stratégie qui n'est pas du tout alignée avec toi, enfin avec euh, ce que tu ressens Ou, euh, ou, ou est-ce qu'il y a autre chose fin... Mais pour moi, voilà, le, le plus important, c'est vraiment de se, se poser les, les, les bonnes questions. Moi, j'ai juste un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, puisque ben, moi aussi, j'ai également fait face, tu vois, à ce stress et à cette pression de se dire, mais mon Dieu, mais eux, ils ont déjà 10 ans dans les pattes, etc. Et, euh, et d'arriver un peu, tu sais, comme une fleur euh, sur le marché, de me dire, ben, génial, allez, ben, on, va, on va le faire. Hein. Et, euh, et forcément, ça fait toujours un peu peur, mais moi, ce que je recommande aux gens, c'est sur vos réseaux sociaux, ne suivez pas ce que font mmh. vos concurrents. Allez parfois faire des petites veilles, des analyses, etc. Mais c'est vrai que tu vois, quand on se lance, on a tendance à aller suivre les comptes euh, où on se dit bah, « je vais aller pêcher des informations ». Sauf que pour moi, c'est la pire stratégie que vous puissiez faire aujourd'hui, puisque déjà demain, ça va vous mettre dans des cases de « ok, lui, il a parlé de ça, je vais parler de ça aussi », alors que peut-être que pour vous, votre cible, ça n'a aucun intérêt de parler du truc. Et puis de deux, ça va aussi vous mettre beaucoup la pression mais il faut partir du principe qu'ils ne vont pas avoir les mêmes ressources. Peut-être qu'ils sont 10 alors que vous, vous êtes deux ou trois. Et encore, peut-être que vous êtes aussi tout seul. Euh, ils ne vont pas avoir la même expertise aussi sur le marché parce qu'il bah, y a plein d'agences qui font plein de trucs différents. Donc, il, a, il faut vraiment scinder tout ça. Et limite, moi, j'aime dire que sur les réseaux sociaux, il faut publier, il faut tu vois, prendre du plaisir également. Mais ce qu'il faut surtout, 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 c'est activer un peu sa, sa créativité, son inspiration, et du coup, inverser un peu le schéma et au lieu, si vous êtes à votre compte, au lieu de suivre que des comptes, tu vois, d'entrepreneurs, de business, machin truc, de suivre un peu genre des trucs par rapport au mindset, par rapport au voyage, par rapport à la mode. Tu vois, moi, je pars du principe que 
En fait, même si on est en business, on peut prendre plein d'idées différentes, de plein d'endroits différents et de les réadapter, nous, à notre business. Et c'est là, en fait, que la petite flamme, moi, en tout cas, en tant que créativité, est revenue. Et j'ai vraiment, j'ai pris un gros, gros kiff à faire ça parce que ben, je prenais des trucs que je voyais et je les faisais à ma sauce. Et même, tu vois, si je n'étais pas la première à le faire, je n'allais pas chercher à me dire « est-ce que je suis la première à l'avoir fait ?» Non, je m'en fichais. C'était juste, en fait, le, le plaisir de le faire. Donc, je pense que quand on en a vraiment, vraiment marre, il faut, comme tu l'as dit si bien, prendre une pause et s'éloigner. Mais il faut aussi, surtout, se poser les questions de « pourquoi je vais sur Instagram ?» Tu vois et, et généralement, on a tendance à vouloir trop euh, euh, surveiller ce que font les autres et euh, de se dire combien de fois il a publié, combien de fois ci, combien de fois ça, alors qu'au final, on s'en fiche, quoi. Au final, pour être vraiment bien dans sa création de contenu, ça va être de le de faire à, à sa sauce et, et de prendre un énorme plaisir. Toi, comment tu fais aujourd'hui pour penser à la stratégie euh, de tes clients, comment les gens peuvent travailler avec toi Puisque moi, je sais qu'il y a un vrai accompagnement derrière, tu penses tout pour les gens, etc. Est-ce que tu peux nous en parler un, un petit peu plus de, de, des tâches que toi, tu fais au quotidien et de comment tu aides les gens aujourd'hui alors, euh, bah moi, ce que, déjà, ce que j'aime faire, c'est créer des stratégies. J'adore ça. <rire> j'adore ça. Et, euh, et ce que j'adore plus que tout, c'est vraiment d'adapter la stratégie aux au clients. Euh, je pose plein de questions. <rire> euh, mais même des questions d'introspection, tout ça, parce que je me dis, je trouve ça tellement important de... de d'être complètement... Euh, d'avoir une, une stratégie qui est complètement adaptée à soi que... Voilà, ça va même un peu, je pose des questions un peu perso, euh, qu'est-ce que vraiment t'aimes dans la vie, des trucs, tout ça, ça, ça ouvre des possibilités énormes. Et une question que j'adore poser, c'est euh, qu'est-ce qu que t'aimerais faire quel, quel format, quel, euh, plein de choses que, que t'aimerais euh, vraiment euh, tester, mais que t'as peur de faire et, euh, et j'adore cette question parce qu'à chaque fois, il sort toujours plein de trucs, euh, des concepts, des formats, euh, euh, des, des, des trucs que euh, des clients ont pu voir, euh, par exemple, sur d'autres comptes, mais qui disent, comme tu disais, oui, mais ce n'est pas dans mon domaine, donc euh, je pense que je ne peux pas le faire et tout. Mais, mais au contraire, quoi. Au contraire, euh, ça va apporter un peu de fraîcheur. Et donc, j'adore poser cette question parce qu'il voilà, y a toujours plein de trucs qui sortent et, et on se rend compte que finalement, la peur nous freine beaucoup alors que on peut tellement avoir... Euh, tout le, monde a, tout le monde a de la créativité, tout le monde a les moyens d'avoir une créativité énorme et de, et de faire plein de choses, mais on se freine beaucoup par la peur. Donc, euh, voilà, moi, quand je, quand je crée des stratégies pour mes clients, c'est une question que j'aime beaucoup poser. Et, euh, et puis après, voilà, on s'adapte et, euh, et on crée un truc euh, complètement euh, adapté à, à la personne. Et, euh, et, euh, et c'est ça que je trouve cool, de ne pas faire forcément comme tout le monde. Alors, tout, tout a déjà été fait, donc on ne peut pas vraiment dire qu'on invente quelque chose, mais... Euh, mais, euh, mais voilà, c'est ça que je trouve. Euh, J'adore l'approche parce qu'en fait, du coup, tu vas aller bien au-delà de, de la peur de la personne. En fait, tu vas poser aucune barrière euh, dans, dans l'ambition et dans les envies et dans les projets. Et du coup, petit à petit, en fait, tu vas emmener la personne sans qu'elle s'en rende trop compte à ouais. réellement faire ce qu'elle rêvait. Donc, c'est génial. Je vous mets de toute façon tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast. N'hésitez pas à aller dire du coup à Charlotte par, euh, par DM ou même dans ses commentaires qu'est-ce qui qu qu vous, ferait, vous ferait vraiment kiffer euh, dans la création de contenu. Comme ça, elle pourra vous aider et elle pourra penser la stratégie avec vous. En tout cas, merci beaucoup Charlotte. C'était un plaisir de t'accueillir dans la Butters Academy. Et euh, je te dis à très bientôt. À bientôt. <rire>